Привет, традиционная танцевальная зарядка по пятницам в нашем эфире проходит. Сейчас представляю наших гостей. Ксения Бобрик, художественный руководитель танцевальной команды «Акцент» и организатор проекта «All Styles Battle». И Виталий Саворенко тоже соорганизатор проекта «All Styles Battle». Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, Виталий. Доброе До сих пор батлитесь, говорят, на улице, прям да. на набережной. Да. И на Татышева батлитесь. И на Татышева. Не холодно? Нам горячо. Изначально, перед началом батла, а, -а, 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 -а. а потом, когда начинаем танцевать, все классно, жарко, горячо и даже зрительно. Давайте сразу, перед тем, как мы начнем танцевальную зарядку, расскажем, где сегодня у вас пройдет этот батл, чтобы люди посмотрели и во сколько. Хорошо, сегодня на арт-берегу, это левобережная набережная, 18.00 до 20.00 под коммунальным мостом, в, в любые погодные условия, ну, под такой андеграунд mm -hmm. мы будем танцевать, заряжать вас эмоциями приходить тоже поучаствовать. Давайте сейчас э, зарядим всех наших зрителей на всю эту пятницу. Ребят, просыпайтесь. Танцевальная зарядка. Поехали. Ну что, я вам хочу представить многократного победителя наших All Styles Battle Виталия, который сегодня поделится лайфхаками, как успешно выходить в батл, из чего нужно начинать. И при этом мы с вами и потанцуем, и зарядимся, и разомнемся. Всем еще раз здравствуйте. Прежде всего хочу сказать, когда вы хотите танцевать, перед этим нужно хорошо размяться. Если вы не намерены просто постоять, покачать, послушать музыку, то нужно размяться, размять все ваши части тела, начиная с головы, да, наши там круговороты поделать, какой-нибудь головой на колонны, да, ей. И пошли там плечи, грудная клетка, таз, там ноги. Даже гайностоп, особенно важен гайностоп, потому что он очень травмируется, его тоже лучше хорошо размять, ноги размять, колени. Соответственно, после того, как вы хорошо размялись, потянулись, да, еще там хорошо, а после этого вы можете уже приступать к самому танцу, а точнее, танец это всегда музыка, и к тому, чтобы вы, слушая музыку, и, соответственно, начиная заряжаться тем, то, что она вам дает, какой посыл. Вы слушаете музыку, качаете, да, там у каждого по-разному может быть ощущение своей музыки, но так или иначе вы ее чувствуете, готовитесь. А потом, когда ваше время танцевать, вы хотите выйти потанцевать, вы выходите на площадку, где вы будете танцевать, и, соответственно, слушая обязательно музыку, вы выдаете какие-то свои разные движения. У каждого они могут быть индивидуальными. Кто-то может танцевать только руками, кто-то ногами, но хочу сказать сразу то, что не обязательно танцевать только одними руками и не только одними ногами. Можно танцевать всем телом, корпусом, да, например, крутить, наклоны тоже какие-то выполнять, вперед-назад по бокам. При этом всем еще добавлять какие-то руки, да, какие вы хотите, там просто вертеть, либо какие-то прямые руки, да. Вот, соответственно, ногами, да, ноги у нас шаг, ша, шаги обычные, да, можно использовать, можно использовать какие-то прыжки на, ми, на месте, там, по бокам, вперед, назад, прыгать, да. Вот, соответственно, какие-то уже свои своеобразные степы еще можно использовать, там, пятка, носочек и так далее. Вот, у каждого свои наборы техник, каких-то движений, как вы хотите. Главное это двигаться, не стоять на месте, не думать, что танец появится, если вы просто будете стоять на месте и он откуда-то придет. Вы должны постоянно как-то двигаться, начинать двигаться, слушать музыку и все получится, доверяться своему инстинкту, доверяться своему ощущению и танец как таковой вам появится и у вас пойдут ваши какие-то свои собственные даже движения, которые вы не использовали. Ну что, потанцуем? потанцуем. Музыку погромче. Thank you. 